ビットコインはついに週足を確定しましたが、こちらの週足はなんと3月以来の史上最安値の週足となっておりますビットコイン。このまま上昇していくのには、この価格帯を超えていかないといけません。本日こちらの価格帯、そしてビットコイン、さらに下落する可能性が高まっています。ビットコイン下落していくのであれば、どこでビットコイン買っていくべきなのか、本日こちらについて話していきたいと思います。そして、こちら私たちのチャンネルで、金手よりこちら説明したと思いますが、相場の心理のチャート、こちら3万2000ドルをブレイクする。可能性が高いと、今年の、ね、初めから話していましたが、現在、どのような状況になっているのか、こちらのシナリオ、まだ存在しているのか、本日こちらについても、ね、話していきたいと思いますので、皆さん、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、早速入っていきたいと思います。ということで,で、すねちょっと少し、ね、音声が悪いかもしれませんが、私、くし今、ね、ラウンジにおりまして、現在、今からシンガポールに、ね、向かっていったところなんでね、ね少し、はい、音声がちょっと小さいかもしれないのですが、いつも通り動画、ね、発信していきたいと思います。とということで,ですねビットコイン、こちら見ていただいて分かる通り、週足を確定しました。で、こちらに、ね、2万5800ドルにて、週足を確定いたしました。そしてこちらに、ね、見て分かる通り、2万5931。ここが前回の最もね、最も低い週足確定の場所だったんですけど、これよりもね、下で週足確定をしてしまったことから、テクニカル的に見ていきますね。こちらね、ものすごくね、バッドなシグナルとなっています。こちらね、この、実践より下で週足を確定したことから、ビットコイン、週足では明らかに下にブレイクしてしまったということになっておりますので、これね、かなりね、悪いシグナルとなっています。ですが、ビットコインね、こちら見ていただいて分かる通り、週足にて、ここのサポートね、かなりね、力強くね、ひぎとしてホールドしておりますので、ビットコインですよ。はい。ここを、このサポートですよ。この 25,400 より下で、足を確定してしまったら確定でゲームオーバーとなります。ですが、ビットコインね、今現在でもかなりね、状況的にはバットといったね、状況でございます。こちらね、週足の環境認識をしていきたいんですけど、週足ではこのように大きな上ひげを作って、20周平均線を拒否しました。はい、20周平均線というのは、ビットコインがね、ものすごくね、意識するね、移動平均線なんですけど、これを大きな上ひげを作って意識して、拒否したということは、大きな取り扱いがこちらね、存在しているというわけでございます。存在してたというわけなので、こちらにものすごくね、テクニカル的には悪いといったね、サインとなっております。ので、まあ、セオリー通りに行きますと、こちらね、見てください。週足を確定し、このように反発して上昇しているじゃないですか。はい。上昇しているので、反発して上昇、大きな下行き作ったじゃないですか。ここも大きな上着を作っているので、テクニカル的なセオリー通りに行くのであれば、下落していく可能性が、ね、高いといった、ね、状況でございます。そして、ね、皆さん、ね、このように、ね、問われるかもしれないんですけど、2万5200が一旦、ね、底打ちしてたと言,言ったのではないでしょうかと、そういった、ねはい、コメントあるかもしれませんが、はい、一時的なんでそこを、ねこちらね、底打ちし、そしてこちら、ね、2万8000までの上昇を、ね、見ることができました、私たち。ですが、この、ね、20種平均線の拒否。拒否を見てからね、これはね、少しおかしいといったね、状況となってます。ので、まあ、こうやってね、週足の確定とかによってそれ、それぞれね、その時その時ね、状況が変わってくるので、まあ、そちらもね、理解していただきたい状況でございます。ので、こちらね、底落ちした時には、これがそうだと私思ったのですけど、この週足の大きな余裕を見てから、まあ、これ、セオリー通りに行きますと、下落する可能性が高いといったね、状況となってます。そして、なぜ、はい、こちら今からね、この相場の真理のチャートを説明していきたいんですけど、まあ、ビットコインで3万2000をね、超えていくんじゃないのかって皆さんね、思うかもしれないんですけど、はい、そう思ってたと思います。もし私もね、そう思っていたのですけど、こちらね、見ていきたいんですけど、まあ、1月からね、ここ、この時のね、心理状況を確認していきたいんですけど、多くの人々はビットコインがね、まだまだ下落するであろうと、その時に信じていたんですよ。だからこそ私たちはね、ここが底打ちだと言ってね、この子はね、底打ちしていったと思います。そしてビットコインが、2万5000から1万9000まで下落した際、ビットコインやっぱりな、このまま、この上昇は偽物だった、このままもう一回ね、下がってくるだろうっていう感じで、ここにもあるんですけど、はい、ディスブリーフ、ディスラリーはフィルライクであるということで、どういう意味,どういう意味,どういう意味かと言いますと、この上昇は他の上昇のように、まあ、失敗するであろうといった説明なんですけど、ちょうどね、そのようなね、心理状況になったんですよ。でその後、大きな上昇が始まり、そしてここで私たちが思ってたこととしては、この、ホープですね。回復が可能だって言ったね、ステージに入ったとね、私たちはね、そう思ったんですよ。で、実際ね、そういった感じだと思うんだと思うんですけど、そして今ね、考えてみますと、ここでブラックロックの ETF が申請されて上昇していったじゃないですか。そしてここで、レンジを続けていったわけなんですけど、ブラックロックの ETF がね、おそらく承認されるだろうと。そういったね
ニュースが、ね、出ていきまして、そして私たちはこの時冷静になれませんでした。そのようなポジティブニュースが飛び交う中、私たちまでも運営目線になってしまい、その後大きな、ね、下落が待っていたわけでございます。そして、今もですよ、ビットコイン、まだね、ブラックロックのゲームズ ETF が承認されるだろうと、そういったニュースがね、そういった噂がね、飛び回ってます。まだね、市場は少しね、熱気があるように感じます、私。まだね、ビットコインがここから回復するだろうと、そうね、信じている声がね、私ね、かなりね、多いと思ってるんですよ。ので、ここでもしね、私が思うのには、ブラックロックのゲームズ ETF のポジティブニュースが流れていなかった際には、おそらくビットコインね、こちら、私ね、3 2000円を超えていたのであろうと思うんですよ。ただ、この場面では、ものすごくね、たくさんの方々が、たくさんの投資家、上目線になり、私たちもその大衆側、多くの人々側になってしまっていたといった状況だと私は今認識しております。ので、このね、本当だったら私が思うんですよ。このオプティマズ、この上昇は本物だ。3万2000を超えてたら、This rally is real ということで、3万2000っていうのはどういった状況かと言いますと、まあ、とてもね、3万2000ドルのレジスタンスがある、まあ、とても重要なレジスタンスなわけなんですけど、ここをね、まあ、ブレイクするのであれば、一気に、まあ、価格がね、まあ、上昇するであろうと局面じゃないですか。ですが、それをブレイクすることができなかった。そして私がね、1月からブレイクするであろうと思ってた理由としては、この3万2000っていうのが、超重要レジスタンスなんですね。超レ重要レジスタンスで、誰もがこれはブレイクしていかないであろうと、そう思うはずなんですよ。この1月のところにいた際には。皆さんもね、ちょっと想像していただきたいんですけど、この1万6000ドルにいて、これ3万2000超えると思いますか思わないじゃないですか。だからこそ、私はね、この3万2000をブレイクすると思ってたんですけど、ただね、ここでポジティブニュースがね、流れすぎてて、そこをね、私ね、判断ね、できませんでした。ポジティブニュースが流れすぎていたのにもかかわらず、綺麗にね、私ね、判断できなかったんで、ここがね、私のね、まあ、ミスだったというところでございます。あまりにもこの時上目線が多かったのに、私もね、そのまま上目線になって3万2千ドル超えると思ったんですけど、逆にこのように下がっていった。このように多くの人々が思う逆の方向に相場って動く習性があります。そして私がさっきも話した通り、まだビットコインで上目線の人が私多いと思ってるんで、ここからね、下落するシナリオね、が可能性が高いと思っています。で、もし、これね、はい。私がもしね、これ間違っているのであれば、じゃあもしミスターケンさん、あなたの言ってることが、もしかしたらこれね、間違っていると。はい。間違っているのを確認するために、その上昇が決定するのには、この20種平均線、この2万8000ドルね、まあ、今ね、こちら2万7900円あるんですけど、これより上で週足確定をすることができるのであれば、私ね、上目線に切り替える必要性があります。それはね、明らかに環境認識が変わってくるんで、上目線に切り替えないといけません。ただ、今のところテクニカル的に見ていったら、かなり状況的には悪いです、正直言って。大やひげがあります。はい、陰性ね、4連続続いてます。このまま下落していてもおかしくないといったね、状況となってるんで、そこだけね、皆さん、はい、忘れないでください。そして、セオリー通りに行くのであれば、この2万4000。そして、この2万3400。このあたりの価格帯がね、注目されてくるゾーンになってくるんで、ここまで来るのであれば、ロングなりね、現物をね、買っていきたい状況でございます。そしてなんですけど、こちらね、昨日動画でもね、告示したんですけど、賞金4億円の先物大会でね、が始まろうとしています。はい。そしてね、こちらね、私ね、1位目指していこうかなと思ってます。で、こちらね、300ドルから参加することができて、そして、損益率で戦われるので、まあ、めちゃくちゃね、はい、やりやすい大会でございます。損益率なんで、そして上位10名、上位10名の損益率の合計でこちらね、はい、決定するっていう、ランキングが決定するって感じで、現在ね、チームメンバー3人でございます。はい、チームメンバー3人でこちらね、上位目指していきたいと思ってますので、皆さんね、ぜひ、ビットゲットね、こちら、大会ね、ミスター家のチーム参加、こちらから、こちらからクリックしてね、絶対に参加していってください。ちなみに今ね、こちらの大会に参加する上でね、とんでもないイベントやってるんで、ちょっとね、こちら見てください。はい、先物大会取引に参加登録した方、先着10名にそれぞれ10ドルのボーナス、10ドルもらえるに入った方、残りに、ね、7名もらえますで。初入金300ドルで30ドルのボーナス、とんでもないです。そしてキャンペーン2、5万ドル取引高、ね、で 20BGB もらえる状況で、合計で、ね、登録するだけで6000円ぐらいもらえる状況になっているので、まあ、ビットゲットで、ね、こちらから、ねまだね、アカウントホールドしていない方、こちらから登録したらさらに手数料 30% オフになっているので、ぜひ。登録してていってくださいそしてこちらのね、アービトラの特別ボーナス URL あるんですけど、まあ、こちらに、ね、クリックしていただいたらね
、もう動画のアップロードされている頃には、こちらね、もうボーナス始まってます。9月11日午後7時からということで、こちらね、キャンペーン期間中にビットゲットでアカウント新規登録、KYC 認証完了、現物取引1回完了で先着500名で20ドル分もらえるので、とんでもないイベントです。絶対皆さん、こちらね、獲得していってください。こちら、既存のユーザーさんもね、こちらもらえるんで、ミスター結構いて、こういったね、情報ね、どんどんどんどんね、発信していきます。皆さんね、はい、絶対に見逃さないでください。っていう感じでね、ビットコインについてのね、分析でした。テクニカル的にはよろしくないので、まあ、残念ながらですけど、私たちはね、この3万2000ドルをブレイクするといった分析はね、まあ、ここをね、もう2万5200終わってしまったら、もう明らかにね、もう長いレンジが続くということになるんで、ただ2万5200までホールドしてます。ただテクニカル的に見ていったら、結構きついといった状況になってますので、この20周平均線がね、鍵となってくるので、はい。まあ、そういったね、状況となっております。はい。最後にね、ドル円の方を見ていきたいですね。ドル円。こうやって暗号資産が動いていないときにこそ、ドル円などね、他の銘柄も見ていき、そして、はい。こちらでトレードの金、ね、していきたい状況でございます。で、ドル円見ていきたいんですけど、はい。ドル円、このようなね、大きな動きとか反発あるじゃないですか。で、この月曜日始まって窓が開いてるんで、この窓とかね、大体ね、すぐにね、埋まる傾向がありますので、この窓注目していきたい。そして4時間足のボリンジャーバンドね、こんな感じでね、はみ出てるじゃないですか。これはみ出てるんで、まあ、これ4時間足で見ていきますと、サポートが1時間足で見ていきますか、1時間足で見ていきます。ちょうどね、このサーボゾーンね、今反発している状況ですので、ボリンジャーバンドはみ出てるところから、まあ、一旦ね、ロングってね、場所でございます。ただ、これ RSI とか見ていったらね、RSI とかでこうやって売られすぎなどをちょっと確認していきたいんですけど、急激に4時間足で RSI 下落してる1時間足で、ね、売られすぎゾーンに入ってるんでただね上昇ダイバージェスまだ見られてないんで、はい、一応ねスキャルピングの狙うとかであれば、まあ、ここのゾーンがね間違いなくサポートゾーンになってるんでここはねホールドしていきたいゾーンでございますそしてもしねこれをホールドすることができないのであれば、まあ、次ねこちらね私が注目してるゾーンとして 145.5 円などもね注目していかないとねいけないゾーンだと思いますでこれ 145.5 円ね結構ね、重要なね、サポートゾーンになってますので、注目していきたい状況でございます。そして、冷やしのね、こちら、20MA ね、ちょうど反発している状況です、ビットコイン。こう反発していますので、まあ、ここ一旦ね、反発する可能性が高いって言ったわけですよ。この冷やしの窓で急激に下落し、まあ、ここにありますので、まあ、一旦ね、短期的には反発するね、可能性が高いといった状況になってます。はい。まあ、そんな感じで、ドル円ね、軽く見ていきました。冷やしもね、こちら、実際のサポートですので、一旦反発する可能性高いですけど、これ割ってしまったらね、これ天井のストラクチャーになるんで、そうしたらね、戻り寄りの状況になってくるんで、スキャルピングね、これ割ってしまったら戻り寄りの状況になってくるんで、プラス、これね、冷やしの加工ダイバージェンスも形成してるんで、天井の可能性も全然ね、高いですので、こちらね、スキャルピング狙って、あとは戻り寄りをね、これ割ってしまったら戻り寄り狙っていきたい状況でございます。そしてね、こちらドル円などもね、取引していきたい方はね、この FXGT というアカウントがね、一番使いやすいです。こちらね、ビットコインとか USDT を担保に取引できる取引所になってます。でこちらね、めちゃくちゃ使いやすくて、初回登録の本人確認2万円ね、今すぐね、ゲットできるんで、こちら1万5000円で買えてますけど、2万円もらえます。でね、使い方もね、他の取引所と違うんで、これね、見てってね、使い方学んでいってください。そして、こちらね、FXGT、公式トレード大会の詳細ということで、大会がね、こちら開催されます。こちらは登録期間で18日まで残り7日で賞金総額2500万円で最低、ね、参加額10万円となっていますでこちらに、ね、詳細とか書いていますでこちらの URL クリックしたら、ねはい、こちらの、はい、空港 Wi-Fi なんでちょっと時間かかってますけど、はい、こ,ちらのこちらに自分の、ね、登録の大会の,、ねア,カウントのね、アカウントの詳細を入れまして、まあ、こうやって、ね、大会開催されていますので、まあ、こういった加工相場のときこそこういう大会に参加してねそして、ここでね、次の上昇相場に向けて、ビットコインのようなね、資金をね、積み立てていくのがね、基地かと思いますので、まあ、そんな感じでね、ビットゲットの大会、FXGT の大会もありますので、絶対に、ね、参加していくようにしていってください。そんな感じで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。